Ahoj, jsem Tereza a v Ráben Logistik Czech pracuji jako specialista zákaznického oddělení. Miluji přírodu a miluji zvířata. Jsem velký fanoušek všech ekologických aktivit a především velký bojovník za práva zvířat. Dnes bych vám ráda ukázala přírodní lokalitu na Plachtě, která se nachází na jeho východním okraji Hradce Králové. Představuje unikátní ekosystém s pestrou faunou a florou v těsném sousedství městské zástavby, což je samo o sobě jedinečné. A přesto to dnes tady mohlo vypadat úplně jinak. Již od 60. let 20. století se objevují snahy plachtu zničit jejím zastavením. Na konci 80. let dokonce začala výstavba kanalizace pro panelové sídliště pro 19 000 lidí. Na poslední chvíli bylo od projektu ustoupeno. Od konce 90. let byla jedna její část chráněna jako přírodní památka. Developeři věnovali pozornost zbývajícímu území. Ale i na těchto pozemcích se vyskytují vzácná stanoviště a druhy. V roce 2009 podpořilo petici za záchranu plachty přes 14 000 lidí. Za poslední roky podnikly občané řadu kroků k tomu, aby zůstaly zachovány všechny významné biotopy a přežily zde všechny vzácné druhy. Na plachtě bylo zaznamenáno 722 rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hů a 2250 druhů živočichů, z toho přibližně 107 vzácných a chráněných zákonem. Několik druhů živočichů má v této lokalitě jediný nebo jeden z mála výskytů v rámci celého Česka. Různé druhy ohrožených čolků, vážek, motýlů, brouků i rostlin. V roce 2013 se podařilo část území začlenit do sítě chráněných území Natura 2000 a tím ho ochránit. Svoje bohatství tato lokalita získala poněkud neobvyklým způsobem. Již od dob Rakouska Uherska byla využívána jako vojenské cvičiště. I dnes zde můžeme vidět vojenské tanky nebo divoké koně, které ve spolupráci s ekology pomáhají uchovávat vzácné biotopy, které by jinak začaly postupně zarůstat. Jen díky nasazení neziskových organizací a zapojení občanů se dnes můžeme těšit z přírodních krás lokality na plachtě. Bez účasti veřejnosti by byla celá plachta již dávno zastavěna a zničena. Ukazuje se, že účast veřejnosti a její zájem ochránit přírodu má smysl i ve zdánlivě ztracených případech proti finanční a politické přesile. Nicméně konce minulého roku zase ve vzduchu vysel otazník, kontroverzní silnice vedoucí okrajem této přírodní památky. Další petice stavbu zastavila, ale na jak dlouho?